Cuidado con mi machete porque está muy afín. 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 Es falso que en la ciudad de Bogotá haya habido desaparecidos durante el paro nacional. Falso. Esas denuncias de supuestos desaparecidos las verificamos con la personería, con la fiscalía, con la defensoría del pueblo. Todas las supuestas personas se llegaron a hacer casos de 79 supuestas denuncias de desapariciones. Todos los 79 fueron ubicados vivos, sanos y salvos por las autoridades judiciales. Iniciamos semana con esta novedad de Claudia López, donde ya ustedes lo vieron, aseguró que en Bogotá no hubo desaparecidos, ni hubo nada anómalo en la época del paro, pero eso lo vamos a saber ahora con estas denuncias que se han conocido en las últimas horas aquí en nuestro país con respecto a este tema del paro. Y si quieres saber cómo es este asunto, pues entonces, amigo mío, te recomiendo que sí, que... Te suscribas a mi canal, dale manito arriba si te gusta el tema del video. Y vámonos con este video que hemos titulado hoy. ¿Sí? Eh, dale en todas las notificaciones en la campana. Y este video de hoy que se llama Leyendas Urbanas. Usaron cementerios para desaparecer gente. ¿Sí? ¿Será posible tanta locura, tanto terror? de misterio, fueron como dos meses de misterio hace ya casi dos años, en la época del paro nacional, cuando se decía, se presumía que las autoridades, de esas autoridades corruptas, estaban desapareciendo gente en la ciudad de Bogotá y en otras partes de Colombia, ¿no? Y entonces en aquel momento eso quedó ahí se solucionó el tema del paro, ya Petro es presidente, pero ahora se han dado ciertas denuncias por parte de personajes que tienen que ver con el tema del cementerio y temas macabros con la parca y con la muerte. Sí, sí. Buscando un amor perdido, pasé por el cementerio. El cementerio, bueno, el cementerio, no, los cuatro cementerios, sí, o cinco distritales que tiene Bogotá, están en el, en el en, digamos que en el ojo del huracán, sí, estos campos santos que parece que no fueron tan santos en época del paro nacional. Están señalados por parte de algunas personas que trabajan en el gremio eh, de los muertos, ¿sí? De la barca, de que hay ciertas denuncias de contratos, de sobornos, de coimas, ¿sí? Y hasta de incineración de cadáveres en la época del paro nacional. ¡Desapariciones! <risa> Y nosotros que nos estamos preguntando como Marvel. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Parece que vamos a saberlo, mi querida Marvel, porque en las últimas horas eh, contratistas se, pues, se están acusando de profanación de tumbas, de usar hornos crematorios para desaparecer personas y también de pagar sobornos a funcionarios de la administración de Claudia López para lograr los contratos que valen nada más y nada menos que 41.300 millones de pesos. Esto se inició con una denuncia de Sergio Venegas, un empresario que trabaja en el gremio de la muerte. Aseguró que entregó 1.500 millones de pesos en efectivo para sobornar a varios funcionarios, incluyendo a la directora de la Unidad Administrativa de Servicios Públicos, UASP, para que un consorcio recibiera la concesión para operar el cementerio central de Bogotá. Sí, el de Bogotá. El de Chapinero también, el cementerio del sur. Y nada más y nada menos que el Serafín, que es el que está ubicado en Ciudad Bolívar. Entonces, mis queridos amigos, estas graves denuncias se suman ¿sí? a la afirmación del señor Venegas, que dice que asegura, ¿sí? dice y asegura que los hornos crematorios de estos campos santos, que parece que no son tan santos, fueron usados por instrucción de un general de la policía para desaparecer cuerpos de personas que fueron asesinadas durante las protestas del Paro Nacional en el año 2021 en Colombia. Tétrico, sí, tétrico y bastante tenebroso, te lo digo. Sobre la muralla fría de la necropolis santa, en donde a los muertos 
Sí, allá en la necrópolis fría de la, en la muralla fría de la necrópolis santa, donde reposan los muertos, sí, en la guerra, allá donde hoy hay una guerra de los callados, en estas, detrás de estas paredes frías como que pasó de todo, y eso es lo que está por investigarse por parte de la fiscalía, mis queridos amigos, y como ustedes lo vieron en el principio del video, salió ya Claudia López a decir que no había ni un desaparecido, cosa que contradice, sí, eh, lo que afirman algunas ONGs, algunas organizaciones que estuvieron ahí al pie del cañón en estas eh, protestas de que sí hubo gente que, como dice Shakira, que claramente fueron desaparecidas por la mano negra, sí, por la parca. Y te rogará la parca, entre al agua y al comarca, de la pita y la... Sí, habría que interrogar a la parca y decirle cuántos jóvenes o personas que estuvieron en las protestas, como afirma este contratista, que están ahí peleándose eh, los contratos de los cementerios de Bogotá, los cementerios que parece que no dan plata, pero mm, sí dan y mucha. Entonces estos señores están peleándose como buitres, como aves de rapiña, como rata en, en tumba vacía, peleándose los últimos huesitos. Estos señores eh, parece que salieron de, de Trifulca ya de pelea, partieron palitos y ahora se están echando el agua sucia. Y este tal Venegas dice que sí, que allá se usaron los hornos crematorios por instrucción de un general de la policía. ¿Cuál será ese general? ¿Y quién era el responsable en aquel momento del de paro nacional cuando la policía hacía lo que le daba la gana en Bogotá y se pasaron por el forro, sí, eh, por el forro de la bondad, las instrucciones y las órdenes de la alcaldesa Claudia López recuerden quién dio la orden de acabar con cualquier manifestación que hubiera en la calle usted lo ha dicho mi querido amigo este que está aquí que suma otra cosa más rara a su mandato aparte de los robos aparte de todos esos actos de corrupción y escándalos de plata que se ha perdido y de cosas horribles que se están sabiendo ahora, ahora súmele este asunto de crímenes de lesa humanidad de que si son ciertos, sí de ser cierto, eh, nos pondría el nivel de nosotros de la segunda guerra mundial, allá de los, de la época del señor Bigotón aquel que hacía así ese man, eh, estaríamos al nivel de ellos con estas actitudes y actos fascistas en Colombia de darle solución final a los enemigos del gobierno de esta manera como lo hacía el señor del bigotón sí y del tipo aquel que hacía propaganda que diciendo que se repite la mentira mil veces y se termina creyendo usted sabe a quién me refiero y eso es lo que parece que este señor patrocinó en su mandato aparte de los actos de corrupción y este Iván Duque en estos momentos estaría eh, ya como con los bollos cruzados y con los mojones así, porque de ser cierto estas, estas, estas denuncias, de ser cierto estas afirmaciones de estos contratistas de los cementerios bogotanos, eh, la pasaría muy mal mi querido amigo Duque, porque ya estamos hablando de crímenes de lesa humanidad. Eso es lo que quería decirles por el momento, mis queridos amigos. Entonces está por investigarse por parte de la Fiscalía, que siempre anda así eh, dinámicamente a paso de tortuga, investigando todo en Colombia. Esperemos que salga algo eh, positivo aquí o ojalá algo negativo, que no sea cierto eso, porque de verdad, eh, si es positivo, que paguen los responsables y si es negativo, ojalá que no, porque eh, de verdad que nos pondría el, como el país que respeta los derechos humanos a la vida misma en todo el mundo como el, el primero el primero en pleno siglo XXI cuando ya no se usan hornos crematorios para desaparecer personas sino para eh, darle un final feliz sí y católico y religioso y como quiera llamarlo a las miserias humanas de la miseria humana de la miseria humana así que esperemos que la policía nacional antes de llegar Petro sí no haya sido Sí, señor, ojalá que no diga eso eh, las investigaciones de la fiscalía de que en manos de la policía desaparecieron todas esas personas y fueron quemadas, sí, eh, después de haber sido asesinadas, quién sabe dónde, si es caso ahí mismo en el Campo Santo y ojalá estas investigaciones no digan eso y sea una falsa alarma o de pronto una imaginación, un déjà vu, un quizás terio, no sé qué, no sé cuándo y no sea cierto esto de que la policía haya auspiciado la muerte en épocas del paro nacional. Y amiga Marvel, 
ya sabemos a dónde iban a parar los muertos, de ser cierto, eh, lo que se está denunciando en lo, entre los contratistas de los cementerios distritales de Bogotá. ¿A dónde irán los muertos? ¿Quién sabe a dónde irán? Y van a los hornos crematorios. Y como este video ya tiene que terminar, como dice Quinito Men de mis queridos amigos, vamos a compartirlo entre sus contactos, amigos, en WhatsApp, en Facebook y demás, porque... Bueno, señores, esto se acabó, así que nos vemos. Nos vemos, yo soy Rocky Rodríguez, quédense por ahí, esto es Rocky, te lo cuenta, te comunícate mejor.